ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇഫ്താറിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദമാവ് വേണം ഒരു മുട്ട വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വേണം പിന്നെ മോര് അതല്ല മോര് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാല് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണേ അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അര ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോര് അല്ല സോറി കേട്ടോ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനെ ഈ മൈദമാവിലൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ സ്ട്രിപ്സ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ മൈദ അതിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിംഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം എണ്ണ ഇവിടെ പാകത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാവുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാലോ ചൂട് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം ചൂടായാലും നമുക്കത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ചൂടായാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിംഗർ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് പിന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അകത്ത് തീരെ കുക്കാവില്ല അപ്പം എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഓരോരോ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായാലും നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം
അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഫുള്ള് ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്നാക്കായ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അഥവാ തൂമിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ മക്കൾക്കും നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കെ എഫ് സി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ അതിനിവിടെ അന്ന് തരിക്കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തരിക്കഞ്ഞി പറഞ്ഞാൽ റവ കാച്ചിയത് ഈ റവ കാച്ചിയതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സൊക്കെ വേണ്ട തൂമും ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് തൂമിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വ്ളോഗിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് റെസിപ്പിയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കൂലേ ഞങ്ങളുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോമ്പ് വറക്കാന് ബത്തക്ക വെള്ളം ഉണ്ട് ബത്തക്ക ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ട് പിന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കബ്സ ഉണ്ട് കബ്സ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേട്ടാ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമ